Resulta que detuvieron a tres criminales que eran funcionarios públicos en Veracruz. Una victoria más de la Cuarta Transformación. El Sistema de Administración Tributaria, en conjunto con la Fiscalía General de la República, llevaron a cabo una investigación exhaustiva que culminó en la detención de tres eh, funcionarios públicos. ¿no? Eh, está el presidente Andrés Manuel López Obrador desmantelando, fíjense bien, a narcofuncionarios del sistema de administración tributaria en la entidad veracruzana pero vamos a, a ver esto por, y cómo es que trasciende hay que prestar mucho ojo porque la importancia de esto es enorme en primera instancia vamos a revelar los datos duros que están aconteciendo en segunda instancia vamos a revelar también que está, ¿Por qué decimos que eran narcofuncionarios? Y en tercer lugar, pues bueno, antes de comenzar te invito a que no le temas al éxito. Suscríbete a este bonito canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y estés bien informado. Dale manita arriba si te alegra esta noticia. Y dale dislike pues si quieres que dejen libres a estos corruptos. La opinión es obvia. Déjame tu comentario aquí. Quiero... Eh, saber qué opinas acerca de esto Decimos que son narcofuncionarios Porque como ustedes saben La entidad estaba bajo el gobierno de Miguel Ángel Yunes Hay que dejar esto muy en claro Que estos exfuncionarios y una funcionaria pública Pertenecen a las filas del prianato Es decir, ya estaban antes de que entrara el presidente Andrés Manuel López Obrador por eso hay que prestar muchísima atención y no hay que dejarnos llevar por lo que digan los medios chayoteros, que lo más seguro, y ya los estoy viendo, es que le adjudiquen esto a Movimiento de Regeneración Nacional, pero esto no es así. Eso es en primera instancia. Detuvieron a tres personas que estaban ligadas eh, entre sí y que están denunciadas por cohecho. Estas personas efectivamente van a ir a parar a prisión. No hay ni siquiera piedad para estos corruptos. En segunda instancia también, pues ya no van a poder ser funcionarios públicos por lo menos durante dos años. Pero bueno, obviamente la carrera, la reputación de estas tres personas ya está básicamente por los suelos. Obviamente por motivos de derechos eh, no puedes decir por, por el, lo conforme a lo que dice el marco legal eh, constitucional ellos no pueden no podemos dar los nombres todavía porque de hecho todavía eh, el comunicado de prensa que dio eh, precisamente Segop eh, no contiene los nombres de estos tres funcionarios públicos lo que sí dieron el detalle es que fue una mujer y fueron dos mujeres y un hombre creo y vamos a ver eh, la nota el comunicado porque esto está trascendiendo, es noticia de última hora, ¿no? Ah, aquí tenemos este, el SAT. Por mordida, SAT y FGR detienen a funcionarios. Eh, las detención recibieron una sentencia de dos años, que es lo que les estaba comentando, y la inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo público, amonestación pública y multa por los hechos cometidos, ¿no? Eh, esto es lo que está pasando Y aquí tenemos eh, las dos notas no Todos dicen lo mismo que pues dice el comunicado de prensa del gobierno Aquí tienen la página oficial del gobierno Para que ustedes la puedan consultar y puedan corroborar la noticia Porque de repente dicen no es que esa noticia es falsa No, aquí están las pruebas fehacientes SAT y FGR sostienen obtienen sentencia condenatoria en contra de tres personas por cohecho. Eh, tanto Santiago Nieto con eh, Hertz Manero de la mano están trabajando muy arduamente para llevar a cabo este tipo de acciones en contra de la corrupción. Pero hay que prestar muchísima atención también porque resulta que esto fue gracias a una denuncia ciudadana, cosa que no se había visto jamás. En los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Esto es un parteaguas porque la gente, la ciudadanía está diciendo básicamente ya no hay que 
tener miedo, hay que denunciar a los delincuentes y básicamente esto es lo que a mí más me sorprende y lo que destaco de entre muchas cosas buenas de que están pasando en estos momentos que vamos a ver a continuación, ¿no? Como parte del combate a la corrupción emprendido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y derivado de una denuncia ciudadana y trabajos de investigación interna, se identificaron eh, hechos ilícitos que culminaron en la detención de estas tres personas, entre ellas una servidora, es decir, una persona que todavía estaba en funciones y una ex servidora pública de servicio de administración tributaria ojo hay que prestar mucha atención estos dos funcionarios no pertenecen a Morena y tampoco eh, estaban por Morena ¿no? estos estaban es lo que nos dejó el prianato lo que nos dejó el peñismo y los que dejó Yunes y vamos a decir por qué fíjense bien lo que está pasando la servidora pública detenida que se desempeñaba como auditora en la administración desconcentrada de la Auditoría Fiscal en Veracruz 1, Jalapa, y la exfuncionaria del SAT pidieron 4.5 millones de pesos a un contribuyente al que se le practicaba una visita domiciliaria. Ahí está, por eso decimos que desmantela una red de narcoexfuncionarios. ¿Por qué? Porque básicamente estas son las mismas acciones que hacen esas personas, ¿no? Increíble, increíble que usaban su poder para amedrentar a las personas, a los empresarios que trataban de salir adelante. Por eso era como un ciclo que no tenía fin, ¿no? Básicamente, eh, donde el funcionario robaba, el empresario tenía que robar porque el gobierno le robaba y así por el estilo era, era como con los perritos, ¿no? Cuando persiguen su cola, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando básicamente, que eran obviamente narcos de... Eh, Yunes, ¿no? Lo mismo pasaba con Juan Collado. Si se dan cuenta, eh, con esta información se nos revela eh, lo que decía este, la persona que también fue amenazada por Juan Collado. Decían y llegaban: Entrégame tu dinero. No sabes quién soy yo, no sabes para quién trabajo. Eran las palabras exactas de Juan Collado. Lo mismo, el mismo modus operandi eh, estaba bajo. Eh, el yugo de Veracruz, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿no? Reconoce Yunes que Veracruz tiene una deuda por más de 30 millones con el SAT. Fíjense bien cómo desmanteló a, a Veracruz Miguel Ángel Yunes. Nada más para que vean de que, que lo que estamos hablando tiene base y tiene sustento. Obviamente esta persona tenía nexos con la delincuencia y no lo estoy inventando yo. Lo decían muchos artículos y muchos periodistas que fueron asesinados por sacar a la luz los trapitos de esta persona. Y pues bueno, también en esta otra nota se corrobora que Miguel Ángel Yunes es uno de los deudores fiscales con el SAT con un adeudo aproximado de 13 millones de pesos, supuestamente. Pero como te puedes dar cuenta en la nota anterior... Dice que hubo una deuda de 30 millones, es decir, más de 30 millones se fregó al SAT nada más, porque aparte de su sueldo, aparte de lo que robaba y aparte, como podemos ver aquí, que es gente de Yunes, que precisamente amenazaban a los empresarios para quitarles todo su dinero, el servicio, este era el, el servicio que, que daban estos funcionarios, ¿no? robar y saquear al país no contento con ello amenazaban a las personas y a los que no cooperaban los mataban lo importante aquí también es que se metieron a la cárcel y que obviamente van a, a, a presentar seguramente van a declarar estas personas y va a salir embarrado como siempre Yunes por eso cuando el presidente entra en funciones que dicen, uy, no, qué miedo con, con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Mediante un operativo, prosigo, en el que participaron personal del SAT y de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, 
se detuvo a las tres personas en plena comisión del delito, por lo que fueron trasladadas a las instalaciones de la FGR para los procedimientos penales correspondientes. Después de ser vinculados a proceso, de jue el juez del distrito dictó sentencia condenatoria por el delito de cohecho, por lo que se le sentenció a dos años, ¿no? Ah, aquí están precisamente eh, lo, lo, cómo van a pagar. El SAT invita a la ciudadanía a presentar sus denuncias a través de el correo denuncias arroba sat punto go punto mx o en el teléfono 55 88 52 22 22. Eso lo pongo aquí como publicidad para el que quiera denunciar. Y pues bueno, ¿qué te parece esta nota? Si te da gusto, dale manita arriba, comparte, no le temas al éxito, suscríbete a este bonito canal. Y pues bueno, aquí te voy a dejar un video para que lo vayas a ver. Dale click a este o dale click a este. Nos vemos.